Informações, credibilidade, acorde bem informado, no ar, a hora da notícia. Olá, bom dia, mais bom dia mesmo, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma programação jornalística da Rádio Difusora de Assis, com parceria com o portal Assis City, juntos pela informação. Começa agora mais uma edição do A Hora da Notícia. Estamos ao vivo com o Telejornal pelas multiplataformas. Chegamos hoje, dia 14 de fevereiro de 2023. Se você fizer as contas, 14 mais 14, 28. Estamos no meio do mês de fevereiro, que não bate 30, 31, nem 29 nesse mês, porque nós vamos até o dia 28, isso mesmo. Já nem começou fevereiro, já estamos na metade do mês e você sempre fica muito bem informado com a gente aqui. Essa edição já está no ar pela Rádio Difusora de Assis, AM 1140. Obrigado, viu? Você que está na sintonia do rádio. Você também está nos acompanhando a partir de agora. Você pode nos ouvir em som digital pelo streaming difusoraassis.com.br. Lá nós estamos em áudio para você também, como também temos uma tela em vídeo para você no difusoraassis.com.br. Mas eu estou em vídeo, isso mesmo, no Assis City Play. Você já conhece é o Assis City no Facebook e no canal do YouTube, na plataforma Assis City Play para você. Ó, eu estou no Facebook e canal do YouTube do Assis City. Então é bem simples para você fortalecer aqui a nossa transmissão em streaming também. Ó, compartilha aí o vídeo, manda aí nos seus grupos de WhatsApp, manda para todo mundo que está no Facebook, que está no YouTube, para todo mundo saber que já começou a hora da notícia. Importante também você deixar seu comentário aí com a gente. Deixe seu comentário. E você que está no rádio, aumente o volume. Vamos conferir agora os destaques de hoje. Cadeirante é atropelado por carro no centro da cidade de Palmital. Morre radialista Edivaldo Figueiredo, o compadre Tapera. Polícia civil identifica acusados de furtos à residência em Cândido Mota e região. Prefeitura entrega uniformes nas escolas de Pedrinhas Paulista. Secretaria Municipal da Saúde faz acolhimento de novos servidores que passaram em concurso público. Dante Tomota recebe unidade móvel para exames do Papa Nicolau na Vila São Judas. Tudo isso e muito mais você confere agora. Qual é o jornal? A Hora da Notícia. Está no ar para você pelas multiplataformas da Difusora. A apresentação de Jerônimo Paz, reportagens de Giovana Machado, edição de áudio e vídeo Helder Souza, com direção de Jerônimo Paz e Bruna Fernandes. Bom dia, Cis, bom dia, região. Estamos ao vivo para você em áudio e vídeo. Vamos falar sobre o tempo, se chove ou não chove. O tempo está meio estranho. Ontem à noite choveu. Choveu aí na sua cidade? Aqui em Assis ontem, pelo menos aqui no centro da cidade, na Vila Xavier, choveu bastante. Caiu um pé d'água rápido e depois parou. Né? E aí na sua cidade, na sua região, choveu também forte? Olha, eu tenho a previsão do tempo para o estado de São Paulo nessa terça-feira, ah, que é o seguinte, céu parcialmente nublado, nublado com chuvas em áreas isoladas, ventos de norte fracos a moderados, tá bom? Tempo estável sobre o estado de São Paulo, com sol entre nuvens e com áreas de chuvas isoladas. Algumas com fortes intensidades e que devem ocorrer principalmente a partir do período da tarde. No final da quarta-feira, uma nova frente fria aproxima-se do estado de São Paulo, aumentando as instabilidades e a temperatura continua em elevação. Tá? Uma nova frente fria, então, vou destacar isso aqui para você, tá? que está em destaque aqui ah, pelo IPMET. Uma nova frente fria chega ao estado de São Paulo, deixando o céu encoberto e provocando áreas de chuvas e trovadas isoladas. A temperatura, agora eles estão escrevendo aqui, que pode ocorrer em algumas cidades do estado de São Paulo, 
leve declínio, quer dizer o quê? Não vai fazer a, aquele frio, né? Mas vai dar um declínio aí, porque também está quente para caramba, está bem abafado, né? A, uma sensação térmica que chega até a um ou dois graus a mais, tá? Trazendo aí a previsão para a cidade de Assis, nesta terça-feira, nós teremos a máxima de 31 graus e a mínima de 20. A previsão para Assis é sol e aumento de nuvens pela manhã, com possibilidade, sim, de pancadas de chuva à tarde ou à noite. Hoje tem uma previsão de 67% de probabilidade de uma chuva de 12 milímetros. Ela se confirma para hoje, então. Ventos de 10 km por hora. O sol nasceu às 6 horas e 9 minutos, deve por, se pôr às 19 horas e 1 minuto. Estamos na lua minguante. Para amanhã, quarta-feira, deixa eu ver aqui. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Para quarta-feira. E tem 25 milímetros de probabilidade de chuva, 90%. 25 milímetros para amanhã. Será que vai chover tudo isso mesmo? Aí, para quinta-feira, 28 milímetros para cis de chuva. Quer dizer o que? Vai passando os dias, nós vamos atualizando a previsão e tem se confirmado. Aí, na sexta-feira, você lembra que a gente ia falar assim, nossa, mas vai chover muito sexta-feira. E está se confirmando, viu, gente? 41 milímetros a probabilidade de chuva. É muita coisa, né? Ah, deixa eu aproveitar e já ver no sábado aqui, 15 milímetros. Então, o que está destoando um pouco da semana, que vai ter uma chuva mais forte, segundo o clima-tempo, é na sexta-feira, com a possibilidade de atingir 41 milímetros. É chuva pra caramba. Vai se programando aí. Lembrando que começa o carnaval aí, né? No final de semana, o pessoal já está todo agitado aí, porque quer participar do carnaval. Tome cuidado, hein? Vai acabar com a tua vida em poucos dias aí. Cândido Mota continuando, 21 graus neste momento, um pouco nublado, com máxima de 32. Ah, Cândido Mota, tá? Palmital, eu estou com uma previsão de máxima de 32 para hoje e com possibilidade de chuva no período da tarde, tá bom? Maracaí, 22 graus também neste momento, máxima de 32, a mínima foi de 21. Maracaí, um tempo mais abafado, com chuva que pode acontecer principalmente a partir do meio-dia, uma garoa. Paraguaçu Paulista, neste momento 22 graus, máxima de 32, mínima de 21. Pedrinhas Paulista, 22 graus, pouco nublado, com máxima de 32. Itarumã, né? neste momento também tem o registro de mínima que foi de 20 graus, neste momento 21 a 22 graus, com máxima de 32 e tem previsão de chuva a partir do período da tarde. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisite. Juntos pela informação. 7 horas e 11 minutos. Marca aí 7 e 11. Não vamos começar o noticiário. Tem tanta coisa para falar, né? Ah, e a gente vai começar com o noticiário em Palmital. Um, can, um cadeirante foi atropelado por carro no centro, da, no centro de Palmital. Aconteceu na manhã de ontem, dia 13 de fevereiro. Um cadeirante foi atropelado por um automóvel no centro da cidade. Segundo o Jornal da Comarca, quero aproveitar e mandar um grande abraço para todo mundo lá no Jornal da Comarca, a vítima foi atingida no cruzamento das ruas Vereador Clóvis de Camargo Bueno e Barão do Rio Branco. Sofreu ferimentos e foi encaminhada para atendimento médico na Santa Casa. Eu não sei se o Helder tem aí algumas imagens. Ah, o acidente ocorreu por volta das 11 horas e 40 minutos no período de grande movimentação no trecho. Está aí as imagens para você. Ah, e a gente divulga aqui que estão lá no portal Assisit, tá? no arroba Assisit Play. O que acontece? O motorista do Fiat Palio relatou aos policiais que descia pela rua Vereador Clóvis e, ao passar ao cruzamento, foi surpreendido pelo cadeirante atravessando a rua. A mulher afirmou que estava em baixa velocidade, tá? mas não conseguiu evitar a batida contra a vítima. Olha essa imagem aí, né? relata bem o que aconteceu do acidente aí. Você pega aí, o, o, a, a cadeira de roda está no chão e pega o palho ali. Você imagina a cena da pancada, né? O cadeirante foi socorrido pelo SAMU e levado até o pronto-socorro da Santa Casa para receber atendimento médico. Conforme relato do policial que atendeu a ocorrência... Pessoas que estavam no local disseram que o cadeirante estava consciente durante o atendimento. Tá? Então, o Fiat Palio aí pela rua Vereador Clóvis e o local de atropelamento que você vê aí 
tá? a polícia civil e a perícia foram acionados, como você pode ver na imagem, para a apuração das circunstâncias do acidente e o caso será investigado. Está aí para você, com informações e fotos do Jornal da Comarca de Palmital, que a gente quer agradecer aí né, a parceria e atropelamento, né? como tem acontecido, o quanto a gente tem feito aí, entre outros que a gente nem coloca no ar, né? Ah, mas esse daí tem um pouco de diferença porque é um cadeirante, mais de pessoas que estão sendo atropeladas. Aqui em Assis, eu não sei se você vive isso, aqui na cidade de Assis, a cidade cresceu demais, hein? Você tem essa percepção? Você que é de fora e vem em Assis, Assis tem crescido demais e o trânsito está cada vez mais complicado, né? Muito carro, muito carro, e o Departamento Municipal de Trânsito tem que se desdobrar para fazer alguma coisa. E aí é o seguinte, eu tenho percebido assim, como tem muito carro, e às vezes eu fico parado em alguns pontos da cidade, eu percebo, tem pedestre, eu não estou culpando os pedestres, eu estou fazendo uma análise, tá bom? Porque é assim, se tem um pedestre passando a faixa de pedestre, certo? O veículo ele tem que parar para dar a preferência para o pedestre passar. Só que é o seguinte, tem pessoas, eu não sei se você já viu isso aqui, aqui em Assis eu já vi várias vezes. A pessoa coloca o pé na faixa de pedestre e ela olha para frente sem olhar para o lado, como se o motorista estivesse enxergando ela. E aí ela passa, e eu já ouvi várias vezes algumas frases assim quando eu estou na, na calçada, não, eu estou na faixa de, de pedestre, o motorista tem que parar. Que ele tem que parar, é óbvio. Agora, se ele vai parar, é uma outra questão que tem uma distância muito grande. Primeiro, se ele está vendo, porque tem algumas pessoas que saem do nada na faixa de pedestre, atrás de um veículo que pode estar estacionado. E assim, o que eu falo sobre esse comentário? Cautela, né? Porque as pessoas estão entre... Eu já vi aqui na cidade de Assis, principalmente no centro, repara também... Tem algumas pessoas que falam assim, eu estou na faixa de pedestre, é minha preferência. Tá. Mas no semáforo existe a questão do verde e amarelo, do, né, das cores lá, é, verde, amarelo e do vermelho. E aí, tá verde para alguns carros, tem pessoas, principalmente idosos, eu já vi, põe o pé na faixa não está nem aí. A pessoa está vendo, vendo com, com, com o sinal ver, a, é, verde lá atrás, ela vai passar. Gente, está perigoso, hein? Então... Tome cuidado, porque assim, tem muita gente dirigindo carro em alta velocidade, tem muita gente aí ultrapassando em lugar que não deve, e você que é pedestre, você tem que ser inteligente. Independente se você tem razão ou não, o importante é você não ser atropelado. né? Porque não adianta nada você estar tá cheio de razão e ir para Santa Casa com um osso quebrado, tomando soro, fazendo alguma coisa. É complicado, não é? A gente tem que ah, ter um pouquinho de bom senso. Né? Eu não estou dizendo que, a, que o PDS não tem direito, mas eu acho que algumas circunstâncias, principalmente em alguns locais que são a, com uma demanda maior né, de, de movimento, as pessoas têm que pensar melhor, tá bom? Vamos rodar, 7 horas e 16 minutos. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisite. Juntos pela informação. 7 horas e 16 minutos, marca aí 7 e 16. Oh, ontem tivemos uma notícia tão triste né, para o nosso meio, para a nossa profissão, que é a questão a, do Tapera, né, gente? Nossa, foi... É, como que eu posso dizer? Ontem foi o dia do rádio e foi tão complicado, né, assim, se receber no Dia Mundial do Rádio, que aqui eu até quero agradecer para quem pôde ver ontem o portal Assisit, deu uma moral para a gente. Quero agradecer a Bruna Fernandes, Giovana Machado, todo o pessoal lá. Era uma moral aqui para a Rádio Fusora, né? para o parceiro, para o Jerônimo. Quero agradecer de coração. Vou guardar com o maior carinho do mundo a matéria ontem, falando sobre o Radialista, contando sobre essa questão. Que eles quiseram fazer uma matéria especial sobre rádio. A gente contou assim, 1% da história da Rádio Fusora, falando sobre a migração do FM, sobre essa questão do estúdio em streaming que a gente está, ah, falando de tudo isso aí. E eles a gente, colocaram, soltaram a matéria onde que saiu, no portal Assisite, no Facebook e também nas suas plataformas. E quero aqui agradecer, obrigado, viu, pelo espaço para contar um pouquinho da história do rádio, né? E o que acontece? Por falar em história de, do rádio, ontem faleceu, ah, no Dia Mundial do Rádio, que ironia, que coisa, né? O radialista Edivaldo Figueiredo, o compadre Tapera, ele morreu aos 76 anos de idade. Nascido em Rinópolis, Edivaldo iniciou sua carreira aqui, na Rádio Difusora de Assis, né? Quantos profissionais 
começaram a sua carreira na Rádio Difusora. Em 1966, o Tapera, que está na tela para você e na transmissão, ele apresentou o programa Sertanejo e deu oportunidade para diversas duplas em início da trajetória. Além disso, Tapera tinha uma empresa de carro de som, que era assim, né, muito querido, muito conhecido, fazia muito sucesso, que anunciava empresas e produtos da cidade. O carro de som, propaganda volante. Né? Aí, em 1988, ele, o radialista, né, ele inaugurou a Rádio Cidade, onde continua apresentando o programa Sertanejos. Rádio Cidade é uma rádio comunitária, é uma rádio comunitária que ah, fez muito sucesso na cidade de Assis, né? faz, ainda está no ar, estava no fundo da casa dele, porque é, um, é uma paixão da vida dele, é rádio. Tapera é radialista, radialista da maior forma raiz. né? E já em 2016, Tapera foi candidata a vereador na cidade de Assis também. Ah, olha só, a gente, é, ele estava doente, né? aí uma questão familiar sobre a questão da causa da morte, e a gente respeita aí. Então, a, eu não tenho ainda o horário do velório, o sepultamento, que vai ser definido hoje, tá? mas a gente quer aqui prestar essa singela e muito pequena homenagem a esse batalhador do meio de comunicação, trabalhou muitos anos aqui na Rádio Fusora, teve sua rádio aí, a Rádio Cidade, uma rádio comunitária, Tapera, que fez propaganda volante, forjou também alguns profissionais, que eu lembro aqui de cabeça, ele, o Fernando Agon, né, que trabalhou com a gente aqui na Rádio Fusora, o Fernandinho, o Fernando Agon, é o Fernandão, porque se eu falar Fernandinho, vai falar o filho. né? O Fernando Agon, quem quer mandar um abraço, não sei se está nos ouvindo agora, o Fernando Agon, ele começa a, as suas primeiras frases no rádio junto com o Tapera, entre outros profissionais que eu não vou conseguir lembrar aqui e nomear, tá bom? Mas o Fernando, eu lembro que ele tem essa trajetória nas mãos do Tapera. E a gente fica muito feliz, muito feliz por essa questão de estar junto neste momento aí, tá bom? Infelizmente, está aí a gente anunciando, né? Ontem aconteceu, no Dia Mundial do Rádio, morre um personagem tão marcante aqui nessa, no Rádio Assisense, que é o Tapera, né? O rádio que só cresce, o rádio que se molda as novas tecnologias. E o que eu estou fazendo aqui é rádio, né? O Jornal Hora da Notícia, como os outros jornais, Rotativa Sonora, Professor Ulisses, no 17 Hora, é transmissão em rádio. O rádio não morre. É um meio de comunicação que é podcast, é um meio de comunicação que é entrevista, é um meio de comunicação que é jornalismo, é um meio de comunicação que é entretenimento, é um meio de comunicação que é música. Fala para mim outros meios de comunicação que são tantas vertentes igual ao rádio. O rádio se adapta a tanta coisa que hoje é o rádio com o som levando imagem para você, que a Difusora faz isso, né? com o nosso estúdio que está aqui. A gente transmite é, esse jornal que está aqui para várias plataformas, né? Você tem que entender, sim, que ah, você pode pegar o rádio em qualquer lugar, dentro do seu carro, na sua casa, independente. Se não tiver internet, presta atenção, se cab... faz de conta, dá um problema na internet. Você está com o rádio ligado na tomada aí na sua casa ou na pilha, radinho de pilha, você vai ouvir a difusora. Você está conseguindo entender? Né? Para você ter ideia de como é a, a, um meio de comunicação tão forte. Você pode fazer tudo na sua casa que você está ouvindo o rádio. Coloca lá, o som vem, né? E agora com imagem também, que vem o advento da internet, junto com o Facebook, YouTube, a, as multiplataformas. A Rádio Difusora está em torno de 10 plataformas, né? Nós estamos no YouTube, Facebook, vou lembrar de cabeça aqui, Instagram, TikTok, nós temos no, no, no Spotify, né? Entre outras, né? estamos no portal difusoracis.com.br, né, no streaming, então assim, a gente está tá transmitindo para muito, então assim, ah, eu quero ouvir, eu quero assistir, você tem uma, eu quero, você escolhe aonde você vai nos ouvir, lógico que aí o rádio, tem gente que ouve rádio no celular, que é o, tal, o chamado podcast, né, que fica lá ouvindo e tal, então mudou, mas o rádio está fortalecido e a gente presta essa querida homenagem aí ao radialista Edivaldo Figueiredo, compadre Tapera, que nos deixou na tarde de ontem. Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. 7 horas e 22 minutos, marca às 7 e 22. Olha, deu problema, hein? Vocês estão sabendo dessa? Hã? Deu problema e não foi pouco problema, não. Deu muito problema. Lembra aquela história que o pessoal estava aqui da nossa região, estava sendo acusado ah, sobre a questão da participação do dia 8 de janeiro, né? Ah, do quebra-quebra lá em Brasília e tal. Ixi, deu problema, hein? Pessoal, assim, alguns já foram, algumas empresas e algumas pessoas já foram identificadas e sobrou muito mais para moradores de Marília, Ourinhos 
perto da gente aqui, Tupã também, né? E o que acontece? Para você ter uma ideia, o homem filmado ao destruir vidraça no STF está na lista da AGU que pede ressarcimento de 20 milhões de reais por ato de vandalismo. É. O bolsonarista de Ourinhos, que foi filmado enquanto destruiu uma vidraça no STF, Supremo Tribunal Federal, em Brasília, está na lista da Advocacia Geral da União, que pede à Justiça 20,7 milhões, 20,7, não é 27, 20,7 milhões devido aos atos de vandalismo no último dia de 8 de janeiro. Segundo a AGU, a ação envolve pessoas que participaram em empresas e financiaram os atos criminosos. Estão na lista 54 pessoas. Então, tá fe... olha para você ver como que é. Começou com um monte de gente, né? 54 pessoas, uma associação, um sindicato e três empresas. Sobrou. O valor do prejuízo foi calculado a partir de dados apresentados pelo STF. E aí o que acontece? O homem identificado é Nelson Eufrosino. Nelson Eufrosino foi gravado pedindo várias vezes para que filmasse dentro do STF. Me filma aqui, por favor, eu quero quebrar um, pode entrar, não tem mais ninguém. E ele vai lá e quebra. Não, não quebra, ele não tem força para quebrar o vidro. Lembra que ele pega, começa a bater, 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 dá umas palavras de ordem lá e não consegue. Na sequência, o que acontece? Ele, é, ele sai lá do local, é filmado dentro do local... E a gente tem ah, que ele está nessa lista. Então, assim, vai sobrar pesado para ele na cidade de Ourinhos. Aqui, na nossa região, a gente tem esse morador de Ourinhos, mais quatro pessoas que constam na lista. Márcio Vinícius Carvalho Coelho. Marcos Vinícius Carvalho Coelho, que é da cidade de Marília. Também está enrolado. Ixi, é isso que está enrolado. Marlon Diego de Oliveira, aqui da cidade de Tupã. Marlon Diego de Oliveira, da cidade aqui de Tupã. A Nelma Barros Braga Perovani, de Piratininga, São Paulo. E José Marcolino Ramos, de Lins, que a gente consegue aqui. No, o Marcos Vinícius Carvalho Coelho ah, disse que ele não está envolvido nos atos de vandalismo. A defesa alegou que nos dias do ataque, Márcio estava na cidade de Marília. Disse ainda que a guarda ser notificada e que Márcio foi citado sem haver prova algum ou semelhante. Tá? Aí aconteceu, não conseguiu contato com os outros nomes citados, a reportagem, e ação até o fechamento da reportagem. Então, desses todos aqui, quem se manifestou foi o, o, o Márcio Vinícius Carvalho Coelho de Marília, e ele alega que ele não estava, que ele estava na cidade de Marília, e ele vai ter que comprovar isso, tá bom? Aí, aí fica a situação. Então, ainda os desdobramentos, né? Desdobramentos que a gente vai acompanhar a partir, acho que dessa semana será mais divulgado de empresas, pessoas que bancaram os ônibus, a empresários, a participantes que estiveram lá e agora estão tendo seus nomes divulgados publicamente a, nesse inquérito que investiga aí a depretação a, do dia 8 de janeiro. Vamos acompanhar o mais próximo aqui da região. A gente tem Tupã, tem Marília, né? de Assis, especificamente, até o momento oficializado, a gente não tem. O que a gente tem é um vídeo de uma, que diz de uma pessoa que dizia que era de Assis, mas Ricardo falou, oh, Assis e tal, e estava lá no meio da galera. E esse era um vídeo divulgado por sites, por portais e tal. Sobre o um inquérito contra a pessoa, a gente não tem informação. Então, oficialmente, se você estiver perguntando, tem alguém, Gerônimo, que está enroscado nessa questão? Nós não temos a informação. Tá? Aqui, Assis, cidades mais perto, não temos. Alguns vídeos foram divulgados, porque uma coisa é divulgado na internet, ter o vídeo bombar, mas uma coisa é um inquérito. Até o momento, nós não temos nenhuma informação. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisite. Juntos pela informação. Nós estamos juntos pela informação. Olha, eu tenho uma informação muito legal da cidade de Tarumã. A gente está com ela já. O pessoal da produção já separou, Helder? Tá? Já separou? Eu tenho um pessoal... Ah, a gente foi fazer uma cobertura na Unesp de Assis. Tá? Eu conversei ontem com o diretor da Unesp, com o prefeito Oscar Góes e o vice-prefeito Fernandes Baratela. Sobre a questão do meio ambiente, vão cuidar lá do jardim, do, ah, do Parque Benelli e também do Lago de Tarumã. Uma parceria histórica. E a gente foi acompanhar ontem. Você vê aqui numa hora da notícia. Que é, é, é mais um, um, um passo, né? um passo burocrático né? da relação 
que a universidade tem com, com a sociedade, fundamentalmente com as prefeituras. É, esse é um convênio que envolve a participação de pesquisadores da nossa, do nosso campus, da nossa unidade, é, para trabalhar sobre um problema crônico na cidade de Tarumã, é, que é o cuidado do impacto ambiental de potenciais contaminações ou problemas de contaminação de água e tudo mais. Então, esse é um, um, um momento muito importante, como a gente estava conversando, além do acadêmico, né, é, o científico também faz parte dessa relação que a gente tem com a sociedade. E com o Tarumá, né, é mais um passo que a gente dá na aproximação das nossas da nossa instituição com a prefeitura e, e dessa vez, para avançar num projeto técnico, científico, acadêmico, com impacto para toda a sociedade tarumanesa. Conta um pouquinho para a gente como que foi essa questão da parceria, como que ela surgiu, como que a Unesp se coloca à disposição para esse tipo de trabalho? Bom, a, a Unesp sempre, sempre está aberta a, a oferecer... É, prestação de serviços, o seu conhecimento, né, transferir seu conhecimento. Fomos procurados né, é, é, pela, pela prefeitura né, é, e, e a partir dessa demanda que a prefeitura de Tarumá trouxe, é, os docentes responsáveis por essa área é, é, científica foram é, é, convidados a discutir essa questão e apresentar uma proposta para o município, né, que vem sendo trabalhada, né, o que vinha sendo trabalhada até esse momento de construir esse convênio, esse instrumento legal, é, e a, agora é a hora de arregaçar as mangas, né, como foi falado aqui. Então, é, essa essa busca de transferir o conhecimento da universidade para a sociedade é constante. E isso é, é uma representação do que acabou de acontecer aqui. Na área acadêmica, qual o curso específico? Quem vai estar trabalhando, vai estar perto desse projeto? É, temos dois professores doutores, né? o professor Ciro Branco, o professor Pitágoras Bispo, do Departamento de Ciências Biológicas, né? ambos atuantes né? é, nos nossos cursos de graduação e de pós-graduação aqui na área de Ciências Biológicas. É, eles são especialistas nessas questões né, de biologia aquática, fundamentalmente. Né? Foram justamente eles os, os, são eles os detentores desse conhecimento e aqueles que farão essa, essa interlocução, não somente com o município de Tarumá, mas com, com a, as questões né, que envolvem é, é, o lago e todas essas questões ambientais. Obrigado, agradecendo o diretor. Está aqui do nosso lado também o vice-prefeito Tarumã, Fernandes Baratela, falar um pouquinho dessa parceria, né? Bom, são pontos tão tradicionais, não só para Tarumã, mas toda a região. Qual a importância, na sua visão, dessa parceria de hoje que está sendo afirmada aqui? Olá, Jerônimo. Mandar um grande abraço a todos os ouvintes da Difusora. Esse é um momento importantíssimo para o município de Tarumã. É, agradecer aqui, em nome do professor Dario, a todos da Unesp, por mais esse convênio que Tarumã realiza com essa instituição. E o nosso, o nosso grande prazer, nossa grande alegria nesse momento é de poder ter a contribuição de um processo onde você é, traz a universidade, traz todo o conhecimento científico na resolução de um problema que nós temos no nosso município, que é a questão do nosso lago. Tarumã, a prefeitura, vem fazendo algumas ações é, no momento, mas a gente precisa das orientações, do conhecimento técnico para que possa, dando as orientações do nossa questão da preservação ambiental, da questão educacional, que a gente precisa trabalhar isso com a nossa população, é, que as futuras gerações possam usufruir desse espaço. Mas, para isso, precisa trazer esse conhecimento, trazer é, a, a equipe da Unesp que possa nos orientar. Então, é um, uma grande alegria, é mais um convênio que Tarumã realiza com a Unesp, e eu tenho certeza que vai ser um trabalho de médio e longo prazo, mas que no futuro trará frutos importantíssimos para a nossa região. Com, é, como você disse... Esse é um problema não só de Tarumã. A gente tem percebido isso em outras áreas, em outros lagos, em Tarumã e fora de Tarumã, que também pode ser é, replicado essa questão. O que, que causa isso hoje ali em Tarumã? Então, é uma dificuldade que nós temos e que, com certeza, agora com essa parceria, a gente vai encontrar as melhores é, proposituras baseadas no conhecimento, no, na, na ciência, para ter uma resolutividade e a gente poder isso, colher os frutos daquele espaço tão belo que nós temos em Tarumã. Ali é uma área de contemplação de lazer, 
um espaço onde as pessoas fazem atividade física, onde as famílias se reúnem. Então, a gente precisa valorizar, cuidar para que Tarumã continue tendo esse espaço é, valorizado. Agradecer imensamente mais uma vez ao Nesp, a nossa equipe da Secretaria de Agroobras, juntamente com o nosso biólogo, que está fazendo esse trabalho. Então, é uma, com certeza, a gente vai ter muito sucesso no futuro com essa parceria. Obrigado, está aí o vice-prefeito de Tarumã, Fernando Baratela. Está aqui o Oscar Gozzi com a gente também, prefeito da cidade de Tarumã, com um documento que celebra esse convênio entre o município e também a Universidade Estadual. Oscar, falar um pouquinho sobre a questão do meio ambiente, né? É a pauta global, Tarumã também muito preocupado. Como que você enxerga essa parceria? Bom dia. Bom dia, Jerônimo. Bom dia a todos que nos assistem pela Difusora de Assis. Tarumã tem um propósito de ser uma cidade que a gente diz, nós queremos um Tarumã do futuro. E queremos um Tarumã do futuro com gente feliz. E falar disto é criar oportunidade de lazer, criar oportunidade de turismo, criar oportunidade de contemplação e de convivência com as famílias. Temos em Tarumã um parque linear, chamado Parque Vicente Benelli, um belíssimo parque que vem sendo construído e edificado ao longo do tempo com as suas estruturas. E temos nesse parque um lago, o lago mais bonito da região, que é o lago do rio, que dá o um nome à cidade, o lago do rio Tarumã. Este é, é, parque e este lago têm tido, ao longo do tempo, sido objeto de, de hipóteses que fazemos, é, que são arrastes, de produtos é, é, de assoreamento, através da lixiviação das áreas rurais, que caíam eventualmente produtos para esse lago, é, eventualmente produtos derivados de esgoto, de vazamentos, que comprometem a qualidade da água, e o aparecimento de plantas invasoras, que tem é, dado, num passado recente, uma aparência e uma dificuldade de aproveitamento e utilização desse lago. Então, nesse contexto, olhando a, a, as plantas invasoras e as hipóteses prováveis do aparecimento dessas plantas, foi que nasceu a oportunidade é, é, de fazermos uma articulação é, com a Unesp, trabalho que foi articulado também pelo nosso amigo Antônio Marcos, o conhecido Deguinha, que fez essa articulação e pudemos chegar nesse momento da de, de assinar esse convênio. Mas mesmo antes disso já seguindo as reflexões e orientações feitas, nós já começamos um trabalho de desassoreamento, um trabalho que tem sido feito aí no último ano, praticamente, está na sua fase é, semifinal, é, para poder ser concluído, e nós estamos já fazendo o desassoreamento, e agora assinamos o convênio para podermos, então, fazermos o cuidado da recuperação da qualidade ambiental. Qualidade ambiental do lago, qualidade ambiental do parque, e também a conscientização é, para o uso é, sustentável e ecologicamente sustentável do parque e do lago. Então, recuperar ambiental e uso ecologicamente sustentável. Isso em consonância com esse apelo mundial é, do ESG, esse apelo mundial de podermos cuidar do meio ambiente, de podermos sequestrar carbono, de podermos fazer com que as pessoas e a sociedade possam enxergar no meio ambiente, uma oportunidade de cultura, uma oportunidade de demonstrar desenvolvimento. Então, uma grande parceria podemos ter com o Nesp, temos o apoio da nossa Câmara de Vereadores, aqui representado pelo nosso presidente, o Betão, é, pelo nosso vice-prefeito, nosso secretário é, do Agroobras, nosso biólogo coordenador do meio ambiente, e temos essa oportunidade de podermos começar agora o trabalho da pesquisa, o trabalho da discussão, o trabalho do, das atividades, para então desenvolvermos esse projeto e chegarmos ao final, que está nos próximos dois anos, é, com um resultado concreto, com um produto que será feito em Tarumã, mas com certeza terá fundamentação científica para ser replicável em qualquer outro local do Brasil, é, que está do mundo, que tenha situações semelhantes àquelas que estão sendo feitas em Tarumã. Então, é a universidade usando o conhecimento, a pesquisa, para, através de um problema real, produzir um resultado e uma solução que possa ser replicável em outros lugares. É Tarumã a, contribuindo para que o futuro da humanidade seja cada vez melhor. E assim nós possamos fazer. Tarumã do futuro com gente feliz.
Oscar, você é professor, né? Ontem a Tarumã foi destaque nacional numa matéria da Globo News, na Rede Globo, em relação à telemedicina, que é a busca do conhecimento. Hoje você está aqui na universidade também em busca de conhecimento. Fala um pouquinho desse cenário regional, da importância de buscar o conhecimento que nós temos aqui, de ampliar isso, seja na área de meio ambiente, na área de medicina. É importante investir e ter parceiros desse nível? Com certeza, Jerônimo. O, não há como dissociar, é, nos dias de hoje, a relação necessária entre o poder público e a universidade, os institutos de pesquisa e os órgãos desenvolvedores de novas tecnologias e de inovação para que a população seja cada vez melhor atendida. Tarumã tem esta visão, Tarumã tem esta vontade de fazer essa aproximação e a partir de problemas reais, como você falou, nós aparecemos ontem como Tarumã na Globo News, é, num programa específico chamado é, de robô é, do futuro, tá certo? É, robô inteligente. É, nós estivemos presentes lá, como outras experiências do Brasil e do mundo também estarão aparecendo em programas da Globo News, mas isto a partir de um problema real, identificado em Tarumã. O índice de mais de 23,5% de óbitos por doenças crônicas não transmissíveis que é uma consequência de, de diminuir a longevidade dos taromaenses, nos provocou a buscar uma solução para fazer telemedicina. E temos hoje resultados fantásticos com, de um período de agosto de 19 a julho de 20, 45% de redução de óbitos por doenças crônicas não transmissíveis. Mas outras é, 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 vidas têm sido salvas através de um programa de telemedicina. E nós temos relações de busca de parcerias com o Nesp, com a, 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 as empresas próprias. Nós tivemos na, 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 uh, na ICITES, na, 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 em Barcelona, na Espanha, é, buscando novos conhecimentos. Nós participamos de, um, de uma parceria com a CNM, num programa chamado Inova Juntos, onde fomos a Portugal e recebemos no Brasil os portugueses para poder trocar experiências, serve a termos de cooperação, buscando encontrar soluções para problemas reais, prototipar esses, essas soluções e compartilhar isso para quem quiser utilizar nos seus municípios, no Brasil e no mundo. Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. 7 horas e 40 minutos. Bom dia, Cis. Bom dia, região. Que legal, hein? Essa é a questão lá da Unesp, de lá. E se quero mandar um, o Dario, né? Doutor Dario, ah, que é o, o presidente, o diretor, vamos dizer assim, da Unesp Campos de Assis. Que gente boa demais, né? Eu preciso convidar ele para estar aqui com a gente, bater um papo ontem lá. E o pessoal da Unesp, manda um abraço para todo mundo da Unesp que acompanha o jornal, tá bom? Ó, deixa eu trazer, levar o noticiário. Pedrinhas Paulista, é, eu tenho imagem, entrega uniformes às escolas de Pedrinhas Paulista. A Prefeitura de Pedrinhas Paulista, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, realizou no último dia 9 a entrega dos uniformes escolares aos alunos das redes municipais e estadual de ensino do município. Para a rede municipal foram entregues kits contendo três shorts e três camisetas para cada menino. Para as meninas foram distribuídos três shorts, saia e três camisetas, está aí na tela para você. Olha que legal, tá bonito, né? Na rede estadual foram disponibilizadas duas camisetas para cada estudante. O prefeito Fred Nicolau e a vice-prefeita Ana Cláudia fizeram questão de acompanhar a entrega dos uniformes, destacando a importância do uso do vestuário pelos alunos, uma vez que traz mais segurança para os estudantes pela sua identificação, além da praticidade e a criação de um ambiente igualitário entre todos os alunos. Está aí o prefeito Fred Nicolau ali no centro da imagem, né? Segurando a camiseta branca. Olha os aluninhos. Ah, que gostoso ver criança. Você que está no rádio, a gente está mostrando uma foto de uma escola lá de Pedrinhas Paulista. Está o prefeito Fred Nicolau lá segurando uma camiseta com sua equipe, né? E embaixo, lindas, lindas, lindas as crianças. Olha que legal. E como que elas seguram um o pacote? Abraçando, né? Você percebeu que algumas crianças estão abraçando o pacote com o uniforme, é legal. Época boa, hein? Época, você lembra da época que você... Isso, você é marmanjão, marmanjona que está aí agora. Você lembra da época que você era criança, você ia para a escola? Né? Olha que legal, né? Tanta coisa aconteceu, tanta coisa mudou na nossa vida, na sua vida aí. E agora você está marmanjão aí, só pagando o boleto. 
gostosinho, né? fazendo as coisas aí, e com várias responsabilidades, e nessa época, eu lembro que nessa época, a nossa responsabilidade era tomar leite, acordar cedo, assistir desenho e brincar na escolinha. Nessa idade aí, aí depois aí, meu Deus, aí começam as disciplinas mais difíceis, aí eles vão separar português e matemática, aí você fala, meu Deus, o que, que é isso? Aí eles falavam para você comprar um caderno de várias matérias, Aí o impacto que quem estava na escola, eu lembro quando eu estava na escola, o primeiro impacto foi quando é, tinha mais de uma professora. Eu falei, ué, não é só uma tia? Né? Porque quando você estava na sala de aula, era só uma professora, quando você era pequenininho. Aí do nada vem uma, aí a tia falava assim, ah, agora eu vou dar aula de matemática. Aí eu dava, bati o sinal, entrava. Eu falei, nossa, isso quer dizer que eu fiquei adulto. Né? Quem lembra? Ah, que gostoso, hein? Época de escola, que delícia, oh, saudade. Não do colegial, estou falando. Quando a gente é pequeno, né? Assistia desenho, passava filme, a brincava, todo mundo no parque, todo mundo feliz, um co... enchia a boca de terra, lembra disso? Ah, não dava nada, não dava nada. Chegava tudo esfolado em casa, que legal. Bom, vamos girar. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisite. Juntos pela informação. 7h44. Olha, a Secretaria da Saúde de Assis fez aquela, aquele acolhimento, né? É uma reunião de acolhimento dos novos servidores da pasta, a Secretaria Municipal da Saúde, né? Esses servidores que foram aprovados aí nos últimos concursos públicos realizados aí pela Prefeitura. E o que acontece? Tem esse acolhimento, é uma galera grande, né? E a secretária municipal da saúde de Assis, Cristiane Silvério, o vídeo é curtinho, mas é legal que você vai ver a galera que está chegando aí, né? É o um reforço para a pasta da saúde aqui na cidade de Assis e eles foram recebidos pela Cristiane Silvério, secretária e a sua equipe. Olá, pessoal. Hoje, segunda-feira, realizamos, então, o acolhimento dos novos trabalhadores que vieram né, por meio do concurso público para atuar na, na saúde de Assis. É, nós e a equipe de gestão, nós realizamos então é, um introdutório é, para que os trabalhadores possam então entender o funcionamento da rede municipal de saúde, né, a, o sistema local de saúde, aonde eles vão atuar. É, e também falamos um pouco, fizemos uma, um breve histórico né, é, da importância do SUS para o nosso município. Então falamos um pouco dos princípios do SUS, das diretrizes, explicamos então os funcio o funcionamento né, da nossa rede municipal, é, os direitos do trabalhador e também os deveres. Estivemos aqui numa manhã muito produtiva, fizemos algumas dinâmicas, né? dinâmica de apresentação, de acolhimento e nós estamos muito felizes em poder contar com novos trabalhadores que vão atuar na Rede Municipal de Saúde de Assis. Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. 7h46, 7 horas e 46 minutos, bem-vindos aí, sucesso aí na profissão, tá bom? Ah, deixa eu falar outra coisa para vocês que estão aqui com a gente. Polêmica no Brasil, você está sabendo sobre a nova linguagem? Olha, tá demais, né? Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas está acontecendo isso aqui, ó. Linguagem neutra, você sabe o que é linguagem neutra? Três estados e duas cidades proíbem o uso da comunicação inclusiva, que é uma lei que foi derrubada pelo STF. Presta atenção no que eu vou falar para você. Eu falei de escola agora, quando a gente era pequeno, né? mas eu não sei o que você pensa sobre isso, mas que dá pano para manga, dá. Porque se você... É tipo assim, se você é a favor, você é inclusivo. Se você não é a favor, você é preconceituoso. E aí fica uma situação de uma guerrinha, né? Mas eu vou ler para você a notícia para você entender. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, você precisa saber disso. Sem é informação. Forma de comunicação mais inclusiva, que é uma linguagem neutra, que sugere o uso de palavras como todes e amigues como forma de englobar mais do que gêneros masculino e feminino. Tem proibição de uso por lei em três estados e duas capitais brasileiras. Então, sabe o que é isso? Ah, não é todos, é todes. Não é amigos, é amigues. 
Aí você fala assim, mas a gente não vive só o vocabulário masculino e feminino? Então, né? E aí agora a gente tem que se adaptar a isso? Não sei, talvez, quem sabe. Ó, além deles, outros oito estados e seis capitais têm projetos para definir restrições para a utilização dessas terminologias. Paraná e Santa Catarina proíbem, por lei estadual, o uso da linguagem neutra em escolas e outros setores. A cidade de Porto Alegre e Manaus também vetam a publicação a, e aplicação em escolas e na administração pública. O STF, decisão do Supremo Tribunal Federal, na semana passada, derrubou uma lei de Rondônia que proíbe o uso da linguagem neutra. A decisão pode ser estendida a outros semelhantes, mas vai depender da forma que o Supremo Corte publique o ato. A ação foi movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino para impedir que a lei fosse aplicada em escolas públicas, particulares e organismos do setor público, como a, o responsável pela realização de concurso, por exemplo. A Corte entendeu que Estados não podem legislar sobre normas de ensino, tarefa destinada à Constituição para a, para a União. E aí a, que vem sobre a questão disso que começa essa briga mais jurídica, mas que ainda vai dar muito pano para a manga. E eu vou tentar a, achar algumas coisas aqui. Aí o que acontece? A, a linguagem neutra é a forma de contemplar pessoas da comunidade LGBTQIAP+, que não se sentem representadas pelos artigos O ou A. Surge assim o TODES, como E, e X, ou ainda o símbolo arroba para gravar a palavra. No caso dos pronomes de tratamento, o ele ou ela pode se tornar elo para se referir ao gênero. E aí eu, eu falo para você o que, que você acha sobre isso. Eu estou tentando achar aqui ah, mais informações sobre isso, mas é, é uma questão que vem crescendo no país e com certeza... Vai ser debatido isso num âmbito maior ah, futuramente isso daí. Por quê? É a questão de, de, ah, de dar espaço na linguagem para a modificação. Você tem algum problema em você falar todes, amigos, né? Eu tenho uma opinião formada sobre isso e não tenho ah, problema nenhum em falar. Eu sou totalmente contra. Ponto. Nossa, Geraldo, você não deveria ter falado isso porque vão te cancelar. Ah, Geraldo, você não deveria ter falado isso porque aonde está a questão da inclusão, questão... É simples, eu, eu respeito a sua opinião e eu tenho a minha e eu não vou me acovardar com a minha opinião porque os outros querem que eu fique calado porque isso é questão de preconceito ou não. Eu acho que essa questão da linguagem, ela é assim, é gênero masculino e feminino e pronto, é ele ou ela. Ah, Jerônimo, se você antiquadra, as coisas mudaram. Não vejo que as coisas mudaram. Não vejo. Né? Não vejo. Você pode, você pode estar desse, do outro lado pulando e do lado do rádio, falando mil coisas. Eu sou extremamente contra você ensinar, né? isso chegar nas escolas, de você colocar no vocabulário das crianças ou no nosso vocabulário a palavra todes. É isso? Deixa eu ver aqui. É todos, né? É todos e amigos. Não. Que isso? Né? Do mesmo jeito, e eu acho assim que a, a discussão é sempre... Eu não estou atacando. Eu estou defendendo a minha opinião e a argumentação. Se as pessoas querem usar essa palavra, é uma questão. No vocabulário informal delas, é uma coisa. Agora, colocar isso como regra educacional, eu já acho que é demais. Porque assim, você pode, que nem assim, você pode ter o seu jeito de comunicar, seu jeito de falar, cada um tem, né? Ah, mas agora você forçar a pessoa a falar todes, porque elas não se sentem representado, então eu posso também, e você pode achar que eu sou a maior pessoa mais ignorante do mundo. E você pode, eu posso me achar que eu não estou mais sendo representado também com esse tipo de linguagem. Você está entendendo? Porque assim, essa onda desnecessária de querer abranger tudo. Ah, Jerônimo, isso se chama inclusão. Eu acho que inclusão é outra coisa. Inclusão é você ter respeito. Inclusão é você ouvir a opinião do outro. Mas agora você querer modificar todo um sistema 
de língua portuguesa, do vocabulário nacional, nas escolas, porque um grupo se sente discriminado. Discriminado do quê? Discriminação contra o grupo é você ter violência, é você ter abuso, é você ir para si, que tem pessoas que são ignorantes. Eu não sou ignorante, mas eu acho que algumas coisas a gente tem que defender e pôr um, um, uma certa restrição. Né? Porque assim, ah, Jerônimo, existe muito ódio contra essas pessoas. Eu tenho certeza disso que existe. Isso tem que ser combatido de forma radical até. Né? No, no tribunal, na justiça. Uma pessoa que se levanta contra um homossexual, que denigra a imagem de um homossexual, que bate, que faz as coisas, essa pessoa tem que ser presa. É uma outra questão. Você tá? Eu acho que a gente não pode, eu acho que esse discurso é colocado tudo no mesmo balaio. E eu acho que a gente tem que ter discernimento para separar algumas questões. Bom, essa é a minha opinião. Porque às vezes as pessoas perguntam assim, ah, qual que é a sua opinião? Qual que é a sua... Ah, não fala sobre isso, Geraldo, porque você é um comunicador e você ah, tem um público que te assiste, tem pessoas, está crescendo demais. Uma coisa é assim, você respeitar, eu respeito demais. Né? Na, minha, na minha família eu tive irmão homossexual, tenho na minha família, que faleceu, né? e eu, eu tenho o, é, outros parentes na, na minha família homossexuais e amo e respeito com o maior carinho do mundo. Agora, entretanto, porém, todavia, eu como comunicador, eu vou colocar meu posicionamento que assim, na língua portuguesa, ah não, né? Ah não, né? Ah não. É uma opinião, porque você começa hoje, muda vocabulário, muda não sei o quê, vai mudando. Aí quando você vê, não tem mais nada. Né? E eu não estou falando nem aqui da história do azul e do rosa, que eu acho uma coisa, né? que eu acho uma besteira de uma conversa. Se, se o Eldo quiser usar rosa, ele pode usar, eu posso usar como eu tenho, roupa rosa, não tem nada a ver. Eu acho que isso não define, essas coisas são bobagem. A gente tem que se preocupar com a pessoa, a gente tem que se preocupar com o ser humano. Né? Apesar a, dos apesares, a gente tem que se preocupar com o ser humano. Cada vez mais a gente se preocupa menos com o ser humano e a gente... que adianta a gente começar a fazer lei de inclusão a, de homossexual ou inclusão de pessoa com deficiência, sendo que no dia a dia a gente como população a gente não respeita? Aí que eu acho que é diferente. Eu acho que a questão do respeito ao ser humano está acima de tudo. Ó, pá, começa aí, é o respeito. Agora algumas coisas não precisa mudar, porque já estão inclusos. Ah, porque eu não me sinto representado. Então eu, se alguma coisa não me sentir representado, eu vou lá pedir para mudar? Não, o que a gente tem que exigir é a questão da convivência e do respeito, que algumas pessoas ainda não conseguiram mudar essa chave. É a minha opinião, entendeu? Amo, gosto, não tem problema nenhum. Para mim não tem problema. Mas a questão de você forçar e, e colocar isso na sala de aula para a criança, para que as crianças já comecem a falar um vocabulário desse, não entendi. Juro não sei que eu não consigo entender. Por mais que as pessoas defendam, respeito, mas colocar isso na sala de aula, gente, não é isso que vai mudar a pátria, não é isso que vai mudar a nacionalidade. O que vai mudar é a educação de verdade. Quando a gente fica perdendo tempo com esse negócio de todes, de, e, e, o pessoal pode me criticar. A gente tem que ensinar nossas crianças a ler e escrever. Nossas crianças estão saindo das escolas sem saber ler e escrever. Não vai ser todos e amigos que vai mudar a vida delas. O que vai mudar delas, a vida delas é uma educação direta, aprendendo gramática, caligrafia bonita, gramática, aprendendo matemática, equação. É isso que nós temos que ter na sala de aula. O beabá, se as crianças saírem já com o beabá, hoje nós temos pessoas adultos semi-analfabetas que não conseguem escrever, profissionais que estão trabalhando na área não conseguem escrever, não tem, não tem o domínio gramatical, do vocabulário. É isso que eu acho, tá bom? Agora, colocar isso na sala de aula, você acha que isso vai mudar a representatividade? Não. É, não é, não é isso, não. O que vai mudar é mais amor, mais carinho. E fica uma briga, por quê? Aí, esse grupo né, a, que tenta colocar isso na sala de aula, também age de forma radical. Porque da mesma forma, forma que hoje, que eu estou falando assim, ó, eu sou contra... Não acho que deve ter. Aí tem umas pessoas também do grupo que vão lá, já printam, tiram o vídeo, já começam a falar um monte de coisa. Você está entendendo? Também não respeito, são radicais também. E aí reclamam dos outros radicais. Quer dizer o quê? É ser humano. Independente, homem ou mulher, é ser humano. Então, assim, tem radicalismo dos todos os lados e tem nervosismo de todos os lados. 
Agora mexer, olha, tanta coisa, meu Deus do céu, tanta coisa importante para a gente ter que avançar na área educacional do Brasil, que está uma lástima, por mais esforços que ocorram das equipes pedagógicas, de professores, diretores, secretários, está complicado, não está ainda mais um pós-pandemia aí, que nós temos um, um, um momento aí da educação que foi prejudicada de uma faixa etária, que nós vamos ver essa repercussão principalmente nos próximos anos, aí a gente vai começar a preocupar, a gente vai começar a levantar um debate sobre esse tipo de linguagem, e eu acho que esse tipo de linguagem não resolve o problema de ninguém. Tá? Agora, levanta a bandeira sobre, ó, tem que respeitar, tem que ter amor, tem que ter carinho, não tem que ter violência, punição para quem é violento, para quem tem palavras de ordem, para quem denigre a imagem de homossexual na, nas redes sociais, faz brincadeiras bobas, aí é outra questão, isso se chama cuidado, zelo e amor da pessoa do ser humano. Agora todos e todas, oh meu Deus do céu, vamos girar, Helder. Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. 7h58, Elaine, Elaininha, bom dia. João Batista comigo. Denner Lima, tem pedestre que não tem consciência. Isso. Marina Teixeira, faixa de pedestre a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com motoqueiros. Isso. Mas tem. É porque eu fiz aquele comentário da faixa de pedestre, né? Silvana Atencio comigo, Alvarina Figueiredo, Maria Francisca, Fabiano Moretti. Bom dia, Jerônimo. Manda um abraço para a Toninha da Vila Souza. Ela é muito sua fã e está ligadinha aí. Alô, Toninha. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Toninha, aumente o volume do seu rádio. Vilma Maria, bom dia, Jerônimo. Todos a Rádio Fusora, Rosângela Tibúrcio, Lucimar, bom dia. Devani Cavalcante comigo, Olga Boico. Bom dia, GG. <risos> eu gostei. <risos> Bom dia, GG. Tudo bem com você? Tá, meu querido. Como você tá? Deus abençoe sempre. Obrigado, viu, Olga? Gostei do GG. Gi Barbosa tá aqui. Alessandro César de Palmital para o Mundo. Solange Pereira, tia Solange. Silvana Valov tá aqui. Lisângela Santos sobre a invasão dos três poderes em 2017. Já deu tempo de ter alguma informação? Diz a Lisângela. Ela deve estar preocupada porque a, a gente está falando da repercussão agora, mas 2017 também teve um problema e teve repercussão na época, Lisane, tá? É, teve na época, na época teve sim, tá bom? As informações das pessoas que foram ah, detidas, por, e foi um número menor, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Sobre a questão de quem estava lá, dos partidos, né? Isabel Cristina Mandalho está aqui também, Júnior Oliveira, bom dia, Marineuza comigo, Conceição Marzola, ouvinte... Ah, bom dia para o Josias Barbosa, que está te ouvindo lá na Vila Glória. Bom dia, Jerônimo. Valeu, Conceição. Valeu, Josias. Márcia Sebastião, nosso Fernandes Baratela, diz ela, lá da Alemanha. Fernandes Baratela, vice-prefeito de Tarumã. Valdemar Nonato. Jerônimo, aqui em Portugal, se for preso, até por briga de vizinho, a gente paga até o petróleo da viatura. Nossa. Rapaz, é outro país, né? É outro tipo de cidadania, né? É para doer no bolso mesmo, para a pessoa não arrumar confusão. A Márcia Sebastião dá parabéns para o prefeito Oscar Gózes, Tarumã. Marinês, o prefeito de Assis também poderia adotar essa ideia, diz a Marinês. Está vendo? A ideia foi boa. Ma a Vilma Maria Lindas precisava dar também calças para o frio. Nossas crianças merecem. Na minha época, eu ganhava também na época do... Na época, ou oh, época, diz, diz ela aqui, boa... Boa, Jerônimo, só restam lembranças. É gostoso lembrar, eu gosto, eu sou saudosista. Neuza Silveira, bom dia. Marina Teixeira, Jerônimo, eu estudei no Césia, em Assis, no Jardim Paulista. Se não me engano, gostava muito de merenda. Minha professora se chamava Cidinha. Que saudade do tempo, viu? Aí, ó, tá vendo? Mais um saudosista. Cidinha. Parece que todas as professoras chamavam Cidinha na época, uma impressão minha. Não é? Eu também tive professora chamada Cidinha. Será que foi uma leva de professoras Cidinhas? Mas Sebastião, alemão tem o neutro, é muito difícil. Vamos ter que se adaptar em português também, mas acho que não combina com o nosso Brasil. Parece gíria, diz a Márcia Sebastião. Linda Pereira, bom dia. Marina Teixeira, concordo plenamente com você sobre as palavras, isso não é legal. O Gustavo Ronce, meu Paquito, sinceramente ridículo essa linguagem neutra. Sou totalmente é, contra todos. Essa nova geração começou a mudar quando a Almetiolate parou de arder. <risos> O Mitchell Lacho ardia. 
É verdade, nossa, lembrar do Meteolate, Gustavo, é verdade. Karina Castro Reis, bom dia, Fá Pereira, a maioria não sabe usar a língua portuguesa direito, imagine se ele todos e todas, ah, engloba as pessoas, respeitar a diferença é o importante, é o correto. Ana Lúcia, bom dia, deixa eu ver aqui, ah, Elizabeth Lopes, graça e paz, bom dia, Márcio Inácio, bom dia, meu irmão, nosso aluno querido, Márcio Inácio, como você está, Márcio, tudo bem? Bom dia, meu irmão, nosso aluno querido. Augusta Carvalho, bom dia, Jerônimo, bom dia a todos, Deus abençoe o seu, seu dia grandemente. A Augusta Carvalho, né, que perdeu a mãe, né, recentemente, né, o Helder também lembrando aqui, foi a mãe, né, Helder? Isso, é, tá semana difícil, né, Augusta? Helena Manzoni, bom dia, Jerônimo, Deus abençoe o dia de todos os ouvintes da Rádio Fusora, sou de Maracaí. Oi, Helena, ó, oh, tá aumentando, chegou para a família, né, Helena, aqui na hora da notícia. Jair Gomes Pereira, bom dia, Elizabeth Lopes... Está aqui, Elizabeth Lopes falou assim, boa, Jerônimo, respeito ser humano, a definição de sexualidade em questão da escola, a própria infância, deve ser cuidado com carinho. É vero, diz ela. Tá bom. Ó, eu vou encerrar o jornal, mas eu tenho imagens fortes. Fortes imagens agora, porque ontem o Gilberto Vinícius que nos abandonou, porque ele ainda está na fase de adaptação da pequena Alice que está na escola, e a gente que começou a fazer exercício. Né? O Helder foi um dos primeiros aqui a fazer exercício, e aí eu e minha esposa, a gente foi fazer, a Anne também faz exercício, é, o Marcão, a gente está tentando fazer, o Marco Antônio, o professor Ulisses diz que faz bastante exercício, diz que o professor Ulisses acorda às 5 horas da manhã, todo dia, dá quatro voltas inteiras no Parque Ecológico Buracão, volta para casa dele, faz uma suplementação alimentar, entendeu? E faz uns, uns, uns exercícios lá ainda, então ele faz, professor o Fernandinho nem se diga, o Fernandinho é o, meu Deus do céu, Tamanho tal tá homem, né? É grande demais, faz musculação. E o Gilberto Vinícius, o dedinho nervoso. Ah, meu Deus do céu, eu sou obrigado a aguentar isso. Ele começou a fazer exercício, gente do céu. Tem umas imagens? Óbvio. Aí, a carinha dele. Esse aí é o dedinho nervoso, Gilberto Vinícius, com essa barbinha mal feita dele aí. Ó, ele tá lá na academia. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da AXSP aqui em São Paulo. Alô, Armando Tozoni, abraço, companheiro, todo mundo lá, a Tabata, a professora, a, o Du também, que é o professor da manhã, nosso professor, instrutor, todos lá, os alunos também. E a gente está aqui da rádio, estamos lá, né? Você veio nos meus stories aí, no arroba Jerônimo Paz, no Elder também. Qual que é o teu Instagram, Elder? Elder Souza? Só Elder Souza? Olha que simples, tá bom e deu certo. Conseguiu pegar, porque tem um monte, né? E o Gilberto Vinícius é o Gilberto Oficial, se eu não me engano. Gilberto Vinícius Oficial, deve ser. É, Oficial. A camisetinha dele. Aí eu, aí eu por que você fala? Tá aí ele fazendo exercício, mas olha o relógio dele. Gente do céu, não é impossível. Ele marcou lá, ó, dia 13 do 2, eu tô lendo, no rádio, eu vou ler para você o que está no relógio dele. Tempo da atividade física. Duvido, eu duvido. 55 minutos e 20 segundos. Você, tem, você acha que ele fez no primeiro dia isso? Olha que ele quase morreu, infartou a criança, né? Ele perdeu 678 calorias. O Gilberto fez no primeiro dia, 678 calorias. Esse BPM é batida do coração, né, o, o, o Helder? O coração da criança chegou a 144 batidas por minuto na atividade física. É um pré-infarto aí, não é ou não? É um que tô, é, é, já está tocando aquela música. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. É, já está tocando no fundo essa música. O teto está ficando preto, você já está indo. Batimento a 144. Quase morreu lá. Ficamos sabendo que não passou muito bem, né? Ficou, deu uma cruzada nas pernas lá. O teto ficou meio... Te... tá aí, viu? Olha... 678 calorias o Gilberto. Ah, mas olha, chegou na casa dele, bateu forte colocado lá, né? três pãozinhos e já foi. Hã? Um lanchinho, é, um pastelzinho e já foi. Olha, 678 calorias na primeira atividade, mas o coraçãozinho é em 144. Quase que a Bianca fica viúva ontem, hein? Quis provar para gente, não, eu faço atividade. Quase morreu lá. A gente vai acompanhar isso, tá bom? Mas faz atividade física você também, hein? Para aí de sedentarismo. Nem que você tem que andar no, no quintal da tua casa, faz alguma coisa aí, porque a coisa tá, tá duro, tá bom? Vamos embora. Estourei o tempo de novo, meu Deus. O Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisite. Juntos pela informação.
Agradecendo a sua audiência, como também a sua paciência, encerramos assim mais uma edição do Jornal A Hora da Notícia. Obrigado, viu? Você que ficou com a gente, ligado, conectado aqui na Rádio Fusora de Assis, no Portal Assis City, por quase uma hora. Hoje, mais de uma hora aqui ah, pelas multiplataformas na Hora da Notícia. Se Deus assim permitir, amanhã às 7 horas estaremos firmes e fortes, juntos aqui com mais um noticiário da Difusora pelo rádio. Pela internet, pelo streaming, pela TV, em todos os locais, você pode acompanhar a gente. Espera sua companhia amanhã, hein? Não vai me abandonar, não. Porque amanhã a gente tá, nós estaremos aqui firmes e fortes, tá bom? Combinado? Então, mudou a rede. Dividida a rede, você fica agora com a Difusora, a programação que chega. Padre Pedro Henrique está chegando para abençoar a sua terça-feira. Depois, 9 horas, tem Marco Antônio Soares e o Marcão da Difusora. Meio-dia, tem rotativa sonora, estou apresentando. Eu, Marco Antônio Soares, estamos juntos na apresentação do jornal que domina a cidade. O telejornal que também está no difusoraassis.com.br, áudio e vídeo, e no Facebook, no canal do YouTube do Difusora Assis, tá bom? E também você pega o meu canhotinho de ouro, Professor Ulisses, que vai chegar com muita informação e opinião na Revista Eletrônica de Informações, o, a Revista Eletrônica 17ª Hora, tá bom? E você continua agora com o maior e melhor portal de informações de Assis e região, que é, lógico, o portal Assis City. Ninguém ganha do Assis City, que tem também muito conteúdo em vídeo para você pela plataforma Assis City Play. Grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.